Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial. Einige von euch haben schon gemeckert, dass es in letzter Zeit hauptsächlich Unboxings und Reviews gab. Wobei ich aber dazu sagen muss, äh, auf meinem Channel steht, ich kann es euch mal eben nochmal zeigen. Rup, hier sind wir, da gehen wir mal drauf. Ähm, hier steht, Tutorials, Reviews, Unboxings, Unterhaltung, Privates. Das heißt, oh, äh, das natürlich, je nachdem wie was kommt, äh, es auch mal sein kann, dass es eine Zeit lang keine Tutorials geben wird. Aber diese Kette sozusagen werde ich jetzt unterbrechen und zwar möchte ich euch, euch heute etwas erklären, ähm, was für viele nicht so ganz verständlich ist. Also ich kenne einige, die damit Probleme haben und zwar die Slices. Äh, viele kennen diese nicht mal, wissen nicht mal, was das ist. Und äh, ich möchte euch jetzt einfach zeigen, was hier diese Slices sind. Die sind bei Photoshop CS4 hier oben. Also angezeigt ist immer das Freistellungswerkzeug. Wenn ihr hier rechtsklick macht, kommt ihr auf das Slice-Werkzeug. Und bei CS2 und CS3 ist es, glaube ich, irgendwo hier unten separat als Icon. Also einfach mal suchen nach dem Slice-Werkzeug. Sieht so aus. Also auch in den anderen Photoshop-Versionen. Und ich möchte euch zeigen, was dieses Slice-Werkzeug kann. Es ist eigentlich dasselbe äh, von der Idee her wie das Freistellungswerkzeug, ähm, nur dass wenn ihr das Freistellungswerkzeug verwendet und Enter klickt, könnt ihr einen kleinen Teil freistellen und der Rest verschwindet. Das Slice-Werkzeug bietet sich hauptsächlich an für Homepage-Design und ähnliches, denn äh, und ihr seht jetzt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel diesen kleinen Button hier einzäune, dann wird dieser in einen Bereich eingeteilt und die anderen Bereiche, die eben dazu noch gebraucht werden zum Ausfüllen, werden auch in Slice-Bereiche eingeteilt. Und das machen wir jetzt einfach mal hier mit den drei äh, Buttons. Und dazu stellen wir uns jetzt einfach mal vor, dass dieses äh, LG-Design von meinem Speed-Design, das ich selbst hergestellt hatte, ähm, könnte ich auch gerne anschauen, das Speed-Design des LG KP500. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt mal uns einfach an, dass das hier eine Homepage werden soll. Wir haben hier unten drei Buttons. Hier ist der Content-Bereich, wo der Text hinkommen soll. Und... Ähm, so ungefähr, machen wir es nicht ganz genau, vielleicht ein bisschen verschieben, nach unten noch. Und hier oben soll noch ein Button hinkommen. So, und jetzt äh, wurde, wie man jetzt schon sieht, das Ganze unterteilt in einzelne Teile. Und mit einem Doppelklick auf einen zum Bereich könnt ihr jetzt theoretisch schon einstellen, eine Ziel-URL. Das heißt, wir geben hier jetzt mal ein www.lg.de. Soweit ich weiß, ist das die Adresse von LG. Klicken auf OK und ihr seht, wenn wir wieder öffnen, ist das Ganze schon drin. Wir müssen es, glaube ich, hier oben eingeben. Ich gehe es mal ein mit HTTP, weil manchmal unterstützt das www nicht. Ist im Grunde dasselbe, das www braucht man ja nicht. So, und jetzt speichern wir das Ganze mal. Und das ist eben das Coole jetzt an äh, den Slices. Ihr seht, hier sind jetzt alle einzelnen auswählbar, die eben gebraucht werden, um ein komplettes Bild darzustellen. Wir gehen jetzt hier auf JPEG. Einstellen könnt ihr das von der Qualität her, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier hoch mal. Der Unterschied zwischen hoch und ähm, sehr hoch, den kann man das menschliche Auge sowieso nicht wirklich erkennen. Zumindest nicht auf diesem Bildschirm. Da braucht man dann vielleicht HD Ready Full Big Fernseher dafür. Gehen wir mal auf Speichern. Und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, ähm, das Ganze zu speichern als nur Bilder, reines HTML und äh, HTML und Bilder. Und wir machen jetzt einfach mal HTML und Bilder. Gehen hier auf den Desktop und speichern das Ganze. Jetzt gehen wir auf den Desktop runter und ihr seht jetzt hier hat dieses äh, hat Photoshop jetzt zwei Dateien erzeugt. Die eine Datei ist das mit den ganzen Bildern. Ihr seht jetzt hier alle einzelnen Bilder. Ich öffne das mal eben. Ach, wahrscheinlich ist das. Hallo? Ja. Hier ist jetzt ein Teil. Hier ist ein Teil. Eben alles, was wir unterteilt haben, plus die Teile, die dann Photoshop braucht, um das Ganze völlig darzustellen. Und hier ist die ähm, HTML-Datei, die öffnen wir jetzt mal. Und ihr seht jetzt, hier ist das ganze Bild komplett in einem. Aber ihr seht, man kann hier diese einzelnen Teile, die wir eben rausgeschnitten haben, kann man jetzt verschieben. Und ihr seht, wenn man hier drauf geht, steht hier jetzt schon äh, ein Link. Da haben wir vorher schon eingestellt. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, kommen wir auf eine neue Seite. Und das ist in diesem Fall lg.com. Jetzt muss ich hier kurz meine Links, damit ich das schließen kann. Und im Nachhinein kann man das natürlich auch ver äh, noch verändern. <lacht> also ihr könnt jetzt äh, natürlich in Photoshop überall euren Text eingeben, äh, wo das Ganze hinführen soll. Oder ihr macht hier einen Rechtsklick drauf, dann öffnen mit, je nachdem was ihr jetzt habt. Ähm, mit dem Editor geht es natürlich auch. Ich mache es jetzt auch mal mit dem Editor, weil ansonsten äh, das so lange dauert, bis das andere Programm noch gestartet ist. 
Und ihr seht jetzt hier, upsala, die HTML-Dateien der einzelnen Bilder. Und wenn ihr jetzt hier irgendeine Datei bearbeiten wollt, dann müsst ihr euch nur raus, äh, raussuchen, wie das Bild heißt. Zum Beispiel jetzt dieser linke Button heißt hier Speed Design 10. Dann sucht ihr hier, da haben wir den Speed Design 10 und jetzt ändern wir das Ganze zu einem Link. Machen also A, äh, Ref ist gleich Anführungszeichen HTTP, die Videoleuchten.tk. Dann Target steht für das Ziel, also wie das Ganze angezeigt werden soll. Target ist gleich unterstrich blank. Dann gehen wir ans Ende, wo die Bilddatei aufhört, sprich hier und machen hier jetzt noch das A zu Ende. Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Düpp, düpp, düpp. Ach, bin ich doof jetzt. So rum. Jetzt habe ich es aber. Schwere Geburt. Jetzt drücke ich hier auf äh, Steuerung S. Das speichert das Ganze. Und wenn ich das jetzt wieder öffne. Ah, okay. Da müsst ihr aufpassen. Das ist mir jetzt gerade eben passiert. Ihr müsst auf jeden Fall äh, hier dann bei IMG SRC, das ist eben die Bilddatei, hier irgendwo noch eingeben. Am besten nach dem Alt nichts. Gebt ihr hier noch ein. Border ist gleich 0. Das Ganze wieder speichern. Jetzt seht ihr wieder passt, weil hier kein Rand wieder angezeigt wird. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, kommen wir auf meine Homepage, eben den Link, den ihr eingegeben habt. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel mit diesem Handy. Ich habe es jetzt einfach damit mal gemacht, damit es schneller geht, weil sonst hätte ich jetzt noch schnell eine Homepage designen müssen. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Ihr könnt das Ganze eben auch mit einer Homepage machen. Heißt, wenn ihr hier, ähm, ja, ich habe jetzt gar kein Beispiel, aber wenn ihr hier links äh, zum Beispiel Navigation habt, dann könnt ihr das alles so einteilen und alles verlinken. Und so relativ einfach äh, zum Beispiel eine Intro für die ein Intro für die Homepage zu erstellen, wo dann hier unten steht Enter, rechts steht Leave, also Verlassen. Oben sind noch ein paar Buttons, zum Beispiel Twitter, was weiß ich alles, könnt ihr da hinmachen. Ähm, und so funktionieren eben die Slices, also die sind eine wirklich sehr große Erleichterung, was äh, Coding geht. Ähm, wenn ihr äh, Layouts codet, sprich mit Dreamwafer und Photoshop und Designer und alles mögliche, dann werdet ihr diese Slices auch öfters verwenden, da damit eben es viel einfacher ist, diese ganzen Bereiche einzeln zu unterteilen, abzuspeichern und zu verändern. Ja, das war dann dieses Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch ähm, etwas helfen. Ihr habt es gemerkt, es ist vielleicht nicht ganz so einfach, zumindest diese Slices jetzt, aber dann das Bearbeiten am Ende. Es gibt auch schon von mir Tutorials, wie man eine Homepage über Joomla verändert und bearbeitet. Vielleicht könnt ihr da auch mal reinschauen. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, was HTML angeht, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Ähm, oder natürlich auch auf YouTube gucken. Ich habe auch einige Abonnenten bei mir drin, die äh, über diese Themen Tutorials machen, die auch wirklich gut sind. Die könnt ihr euch anschauen und wenn ihr sonst noch Fragen habt, wie gesagt, immer melden. Ich bin für euch da, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht. Hiermit verabschiede ich mich mit diesem Tutorial. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.